Welcome, welcome, Weeps! Heute sehen wir uns den Anime der vergangenen Spring Season 2023 an. Wirklich eine 10 out of 10. Und das sehe nicht nur ich so, sondern auch ein Großteil der Anime-Community. Ich bin ehrlich zu euch, ich selber interessiere mich eigentlich so gar nicht für das Idol-Genre und allem, was damit zu tun hat. Aber nachdem die erste Episode so Wellen geschlagen hat, konnte ich einfach nicht anders, als mich selbst davon zu überzeugen. Jetzt will ich aber auch gar nicht weiter rumlabern, also lasst uns in eine Welt der Lügen eintauchen und gemeinsam die dunklen Seiten der Entertainment-Branche erkunden. Das nachfolgende Video ist eine deutsche Umsetzung einer fanbasierten Zusammenfassung, die nur der Unterhaltung dient und die Originalserie Oshinoko nicht ersetzen soll. Oshinoko ist Eigentum von Shueisha, Doga Kobo und Aka Akasaka. Bitte unterstützt die offizielle Veröffentlichung. Die Geschichte beginnt vor der Reinkarnation des männlichen Protagonisten Goro. Er ist Geburtshelfer und Gynäkologe. In diesem Moment sieht er sich vor dem Fernseher das Konzert seines Idols Ai an. Ai, in diesem Jahr 16 Jahre alt, ist das absolute Ass der Idolgruppe Bikomachi. Goro liebt Ai so sehr, dass er glaubt, dass sie der hellste Star werden wird. In diesem Moment erinnert eine Krankenschwester Goro plötzlich daran, dass Ai eine Auszeit nehmen wird, was für Goro ein schwerer Schlag ist. Aber als großer Fan von Ai glaubt er, dass sie ihre eigenen Gründe haben muss. Als die Krankenschwester Goro fragt, warum er Ai mag, erinnert sich Goro an die Vergangenheit. Vor vier Jahren während seines Praktikums freundete sich Goro mit einer Patientin namens Sarina an. Sarina liebte Ai und träumte immer davon, in ihrem nächsten Leben genauso ein Idol wie sie zu werden. Einmal fragte sie Goro, ob er sich jemals vorgestellt habe, wie es wäre, als Kind eines Idols wiedergeboren zu werden. Nein, antwortete Goro damals. Er fand Sarina selbst sehr schön und sie könnte nach ihrer Genesung versuchen, ein Idol zu werden. Wenn sie ihr Debüt geben könnte, würde er gerne ein Fan von ihr werden. Sarina war so erfreut über Goros Antwort, dass sie ihn aufgeregt umarmte. Ihr Leben endete jedoch im Alter von zwölf Jahren aufgrund ihres sich verschlechternden Zustands. Goro bedauerte das Ableben Sarinas zutiefst und so kam ihm die Frage nach der Wiedergeburt in den Sinn. So suchte er nach Informationen über Ai und wurde von ihr angezogen. Seitdem ist er ein großer Fan von Ai geworden. Als die Erinnerung endet, endet auch Goros Mittagspause. Er kehrt ins Büro zurück, wo er seine Patientin, ein 16-jähriges schwangeres Mädchen trifft. Als Fan von Ai erkennt Goro sie sofort wieder. Doch anstatt es ihr zu bestätigen, wagt er es nur sich zu verstecken und sie anzustarren. Der Mann, der Ai begleitet, ist der Präsident ihrer Agentur, Saito. Saito fragt, wer der Vater ihres Kindes ist und Ai antwortet, dass dies ihr Geheimnis sei. Goro findet die private Ai wirklich süß, aber die Tatsache, dass sie schwanger ist, fällt ihm schwer zu akzeptieren. Nach einer Reihe von Untersuchungen ist Ai sehr gesund und sie ist mit Zwillingen schwanger. Saito ist besorgt, dass Ais Idol-Karriere darunter leiden könnte und will, dass sie die Babys aufgibt. Ai zögert und bittet Goro um seine Meinung. Als Arzt sagt Goro ihr, dass nur sie selbst entscheiden kann, ob sie ihre Kinder behalten will und er hofft, dass sie es sich gut überlegt, bevor sie eine Entscheidung trifft. Nach der Arbeit belauscht Goro zwei Passanten, die darüber sprechen, dass ihr Idol verheiratet und schwanger ist. Einer von ihnen erwähnt, dass er, wenn er jetzt mit seinem Leben abschließt, die Möglichkeit haben könnte, das Kind seines Idols zu werden. Goro denkt nicht weiter darüber nach, weil er sich Sorgen um Eis Schwangerschaft macht. Als Fan kann er akzeptieren, dass Ei sich verliebt, aber nicht, dass sie schwanger ist. Denn wenn sie ein Kind bekommt, könnte das wahrscheinlich das Ende ihrer Idol-Karriere bedeuten und so kann er sie nicht mehr als die strahlende Erscheinung auf der Bühne sehen. Gerade als Goro auf dem Dach versucht, seinen Geist zu erfrischen, trifft er auf Ei. Während ihres Gesprächs enthüllt Goro Ais wahre Identität und fragt sie, was sie als nächstes zu tun gedenkt. Ai antwortet entschlossen, dass sie die Zwillinge zur Welt bringen will, es aber nicht öffentlich bekannt machen wird. Denn sie weiß sehr genau, dass Lügen als Idol ihre Waffen sind, mit denen sie auf der Bühne glänzen kann. Es ist schwierig für sie, gleichzeitig ein Idol und eine Mutter zu sein, also kann sie nur lügen, um beide Identitäten unter einen Hut zu bringen. Goro hat nicht damit gerechnet, dass Ai stärker ist, als er dachte und er findet, dass sie sogar noch schillernder ist als ein Star. Er unterstützt ihre Idee und verspricht ihr, ihr zu helfen, die Zwillinge sicher zur Welt zu bringen. Vor dem voraussichtlichen Geburtstermin von Ai trifft Goro auf der Straße einen schwarz gekleideten Mann. Der Mann fragt, ob er Ais Arzt sei. Ai benutzt ein Pseudonym, als sie zum Arzt geht und Goro fragt sich, warum der Mann von ihrem Krankenhausaufenthalt weiß. Er vermutet, dass es sich bei dem Mann um einen Stalker handelt und befragt ihn, doch der Mann scheint seine Identität nicht preisgeben zu wollen und flieht eilig. Um Ai zu schützen, will Goro ihn einholen, doch als er den Mann in der Nähe der Klippe verfolgt, wird er hinuntergestoßen. Goro wird schwer verletzt und sein Leben neigt sich dem Ende zu. Da fällt ihm plötzlich ein, was der eine Mann gesagt hat. Wenn er jetzt sein Leben beendet, wird er dann die Möglichkeit haben, das Kind seines Idols zu werden? 
Mit diesem schönen Traum schließt Goro seine Augen. Als er seine Augen wieder öffnet, ist er überraschenderweise Eissohn namens Aquamarin oder kurz Aqua geworden. Er weiß nicht, warum er Erinnerungen an sein früheres Leben hat und schwört, das Geheimnis eines Tages zu lösen. Neben Aqua hat Ai auch ein kleines Mädchen namens Ruby zur Welt gebracht. Unter der Obhut von Ai leben sie ein sehr glückliches Leben. Mehr als ein halbes Jahr ist vergangen, seit Ai ihre Arbeit als Idol eingestellt hat. Allerdings möchte sie ihre Karriere nicht aufgeben, also hat Saito eine Reihe von Comeback-Plänen für sie entwickelt. Während Ai arbeitet, kümmert sich Saitos Frau Miyako um die Zwillinge. Abgesehen davon sollte Ai ihre Babys nicht mehr nach draußen nehmen. Wenn es wirklich ein Notfall ist, muss sie lügen, dass sie Saito und Miyako hilft, sich um ihre Kinder zu kümmern. Ais erste Aktivität ist die Teilnahme an einer Live-Show. Während Miyako schläft, schaltet Aqua heimlich den Fernseher ein, um die Sendung zu sehen. Als Ai in der Sendung fast mit ihren Kindern herausplatzt, ist Aqua sehr erschrocken. Obwohl die Mitarbeiter der Show Ai für einen alten Hasen halten, fühlen sie sich alle zu ihr hingezogen, sobald sie auf der Bühne steht. Auch Ruby war in ihrem früheren Leben ein Fan von Ai und als sie Ais Stimme im Fernsehen hört, klettert sie eilig aus dem Bett. Aqua hat Rubys Identität herausgefunden. Es stellt sich heraus, dass sie einmal heimlich Eis Handy benutzt hat, um sich mit Eis Hatern zu streiten, was von Aqua bemerkt wurde und er war schockiert. Nachdem sie miteinander kommuniziert haben, stellen sie fest, dass sie die gleichen Erfahrungen gemacht haben. Aqua ist der Meinung, dass dies keine gute Sache für Ai ist. Wenn möglich, hofft er, dass Ai zwei normale Kinder zur Welt bringen würde. Aqua will aus Schüchternheit nie stillen. Ruby hingegen meint, dass es für Ai als Mutter normal ist, zu stillen. Sie streiten sich darüber. Während Ai bei der Arbeit ist, offenbart Miyako vor den Zwillingen ihre wahren Gedanken. Sie hat Saito geheiratet, weil sie dachte, dass sie mit jungen, gut aussehenden Schauspielern arbeiten könnte. Unerwartet besteht ihre Aufgabe darin, sich um zwei vaterlose Kinder zu kümmern. Miyako ist sehr unzufrieden mit Saitos Arrangement, also filmt sie das Mutterschaftsbuch von Ai, mit der Absicht, den Skandal von Ais unehelicher Geburt an die Medien zu verkaufen und dann das Geld zu verwenden, um sich mit ein paar süßen jungen Männern zu vergnügen. Um Ai zu schützen, verkleiden sich die Zwillinge als göttliche Boten und warnen Miyako, Ai nicht zu verletzen, da sie das von Gott auserwählte Mädchen ist und Miyakos Aufgabe darin bestehe, sie und ihre Kinder zu schützen. Wenn Miyako Gottes Befehl nicht befolgt, ist ihr Leben in Gefahr. Aber wenn Miyako sie geheim hält, hat sie die Chance, sich ihren Traum zu erfüllen, einen gut aussehenden Götzen zu heiraten. Miyako ist eine sehr lüsterne Frau. Solange sie einen gut aussehenden Mann heiraten kann, ist sie bereit, alle Anweisungen zu befolgen. Nachdem die Krise überwunden ist, lobt Aqua Rubys schauspielerische Fähigkeiten und glaubt, dass sie das Potenzial hat, eine Schauspielerin zu werden. Denn Ruby ist, genau wie Sarina, von Ai besessen. Aqua kann nicht anders, als an Sarina zu denken. Aber er weiß nicht, dass Ruby in ihrem früheren Leben wirklich Sarina war. Als Ai auf die Bühne zurückkehrt, ist die Popularität von Beko Machi stark gestiegen und auch ihr neues Album hat gute Ergebnisse erzielt. Leider nimmt die Firma einen großen Teil der Einnahmen ein und das restliche Geld muss geteilt werden, sodass Ai am Ende nur einen kleinen Betrag erhält. Um den Zwillingen ein besseres Leben zu ermöglichen, ist Ai entschlossen hart zu arbeiten, um Geld zu verdienen. Zu diesem Zweck verbringt Ai viel Zeit mit Tanz- und Gesangsübungen und die Zwillinge haben Mitleid mit ihr. Aqua fragt Miyako, warum Ai die Aktivität nicht selbst durchführen kann und Miyako erklärt, dass die Stärke von Idolgruppen in ihrer zahlenmäßigen Überlegenheit liegt, die sie nutzen, um mit unabhängigen Entertainern um die begrenzten Arbeitsressourcen zu konkurrieren. Obwohl Ai ein Top-Idol in der Gruppe ist, ist sie dennoch nicht mit einem unabhängigen Entertainer vergleichbar. Die Zwillinge wollen Ai zujubeln und bitten Miyako, sie zum Konzert von Bekomachi mitzunehmen. Als Ai auftritt, erinnert sie sich plötzlich daran, was ein Fan über sie gesagt hat. Nämlich, dass ihr Lächeln zu professionell sei und dass ihr an menschlichen Gefühlen fehle. Aber jedes Idol hat seine eigene Persönlichkeit. Entweder die Art des Blinzelns oder die Krümmung des Lächelns ist sorgfältig ausgearbeitet. Ai weiß, dass sie als Idol aus Lügen besteht, aber sie kann die Situation nicht ändern. In diesem Moment bemerkt Ai ihre Zwillingsbabys in der Menge. Ihre Niedlichkeit berührt Ai und sie lächelt von Herzen. Nach dem Konzert laden einige Fans das Video von den tanzenden Zwillingen auf sozialen Plattformen hoch, was viel Aufmerksamkeit erregt. Es gibt auch Fans, die Ais Lächeln fotografieren und sie dafür loben. Als Ai dieses Foto sieht, versteht sie endlich, was für ein Lächeln sich ihre Fans wünschen. Als die Zwillinge ein Jahr alt sind, müssen sie ihre Sprachfähigkeiten nicht mehr verstecken und können ganz natürlich mit Ai kommunizieren. Aufgrund ihres geschlechtsspezifischen Vorteils verhält sich Ruby in Gegenwart von Ai oft niedlich. Gleichzeitig sind auch die Stärke und die Popularität von Ai gestärkt worden. 
Vom Model bis zur Radioassistentin hat sie ihre Karriere immer weiter ausgebaut. Eines Tages erhält Ai das Angebot in einem TV-Drama mitzuspielen, was ihre erste Rolle in einem Drama sein wird. Die Zwillinge freuen sich auf ihren Auftritt und folgen ihr zum Drehort. Miyako wird Ais Managerin und um das Geheimnis, das Ai außereheliche Kinder hat, nicht zu lüften, erklärt Miyako dem Regisseur, dass die Zwillinge ihre Kinder sind. Als Aqua am Set umherwandert, trifft er auf den Regisseur, der ihn warnt, nicht zu weinen oder die Dreharbeiten zu unterbrechen, da er ihn sonst rauswerfen würde. Aqua verspricht in aller Eile, dass er ein guter Junge und still sein wird. Der Regisseur ist überrascht, dass Aqua einen solch großen Wortschatz hat, gibt ihm seine Visitenkarte und lädt ihn ein, bei den Dreharbeiten mitzumachen. Aqua ist nicht daran interessiert und möchte nur, dass der Regisseur Ai mehr Möglichkeiten gibt. Der Regisseur findet, dass Ai süß aussieht. Aber wenn sie Schauspielerin werden will, braucht sie noch ein bisschen mehr Glück. Es gibt drei Arten von Schauspielern. Die erste sind beliebte Stars, die viele Zuschauer anziehen können. Die zweite Art sind die Talente, die für die Qualität der Arbeit verantwortlich sind. Und die letzte Art sind die Neulänge, die nur ein wenig Frische auf die Leinwand bringen müssen. Ai, wie auch die anderen Newcomer hier, könnte immer noch eine Investition sein. Wenn sie die Gunst des Publikums nicht gewinnen kann, wird sie keine weitere Chance bekommen. Glücklicherweise schlägt sich Ai bisher sehr gut und sie ist vor der Kamera sehr auffällig. Als das Drama ausgestrahlt wird, schalten Ai und die Zwillinge pünktlich den Fernseher ein, nur um festzustellen, dass es nur eine Szene mit Ai in dem Drama gibt. Aqua ist so wütend, dass er sofort den Regisseur anruft und ihn befragt. Der Regisseur erklärt, dass das Drama gedreht wurde, um die Hauptdarstellerin zu promoten und die Produzenten befürchten, dass Eis außergewöhnliches Aussehen die Schauspielerin beeinträchtigen könnte, weshalb sie viele ihrer Rollen gekürzt haben. Der Regisseur drückt sein Bedauern aus und schlägt vor, Ai eine Schauspielchance in einem Film anzubieten, unter der Bedingung, dass Aqua auch an den Dreharbeiten beteiligt wird. Aqua schlägt dem Regisseur vor, Ruby zu wählen, die schauspielerisch begabter ist, aber der Regisseur besteht auf seiner Wahl. Er liebt Aqua. Wenn er nicht wäre, hätte er Ai nicht mitspielen lassen. Am Tag der Dreharbeiten folgt Ruby Aqua zum Drehort. Ai und Aqua haben unterschiedliche Drehzeiten und Ruby weint, als sie Ai nicht finden kann. In diesem Moment wird Ruby von einem kleinen Mädchen namens Kana aufgehalten. Sie ist so arrogant, dass sie versucht, die beiden zu vergraulen. Kana ist schauspielerisch begabt und kann innerhalb von 10 Sekunden weinen, wenn sie darum gebeten wird. Da sie feststellt, dass im Originaldrehbuch die Rollen von Ai und Aqua nicht vorgesehen waren, kommt sie zu dem Schluss, dass die beiden mit unlauteren Mitteln versucht haben müssen, an die Dreharbeiten zu kommen. In Verbindung mit der Tatsache, dass Ai nur eine Szene in dem TV-Drama hatte, denkt sie fälschlicherweise, dass Ai sehr schlechte schauspielerische Fähigkeiten hat, sodass ihre Rollen alle gekürzt wurden. Als die Zwillinge diese Worte hören, sind sie sehr verärgert. Der Film erzählt die Geschichte einer Gruppe von Frauen, die kein Vertrauen in ihr Aussehen haben und sich in einem Krankenhaus auf dem Land einer Schönheitsoperation unterziehen, während Aqua und Kana die seltsamen Kinder des Dorfes spielen. Aqua glaubt, dass der Regisseur ihn wahrscheinlich auch im wirklichen Leben seltsam gefunden hat, da sein IQ viel höher zu sein scheint als der seiner Altersgenossen. Auf der Grundlage seiner Vermutung stellt Aqua die Rolle glaubwürdig und gut dar. Seine herausragenden schauspielerischen Fähigkeiten versetzen Kanna einen schweren Schlag. Das kleine Mädchen denkt, dass sie ihm weit unterlegen ist und bricht weinend zusammen. Nach den Dreharbeiten sagt der Regisseur zu Aqua, dass das Wichtigste für einen Schauspieler die Fähigkeit zur Kommunikation ist und dass Kanas arrogante Persönlichkeit ihr in der Unterhaltungsbranche nur Ärger einbringen wird. Er hofft, dass die heutige Erfahrung Kanna ihre Unzulänglichkeiten erkennen lässt. Im Gegensatz zu Kana versteht Aqua seine Absichten und handelt dementsprechend, auch wenn der Regisseur ihm nichts beigebracht hat. Er schätzt Aquas Leistung und erwartet von ihm, dass er ein hervorragender Schauspieler ist, der den wahren Teil der Rollen interpretieren kann. Daraufhin wird der Regisseur für einen Regiepreis nominiert. Von allen beteiligten Schauspielerinnen ist Eis Leistung die herausragendste. Bei dieser Gelegenheit wird Ai immer beliebter und ihre Jobangebote nehmen allmählich zu. Die Lebensbedingungen der Familie haben sich dadurch stark verbessert und ihr Leben ist einfach, aber angenehm. Als Ai 20 Jahre alt wird, sind auch die Zwillinge im Kindergartenalter. Aqua sucht im Internet nach den Namen von Goro, muss aber feststellen, dass seine Leiche noch nicht gefunden wurde. Eines Tages bringt die Kindergärtnerin den Zwillingen einen Tanz bei, den Ruby so gar nicht mag. Eigentlich weigert sie sich, an einer Tanzaufführung teilzunehmen, weil sie in ihrem früheren Leben schwer krank war und nie intensiven Sport getrieben hat. Aqua hingegen erkennt die Identität von Rubys früherem Leben immer noch nicht. Er erinnert Ruby daran, dass sie noch ein langes Leben vor sich hat und dass sie jede Sportart ausprobieren sollte, die sie möchte. Mit Aquas Ermutigung beginnt Ruby mit dem ersten Versuch. 
Zufälligerweise bereitet sich Ai auf ein bevorstehendes Konzert vor und bietet Ruby an, mit ihr zu üben. Ruby hat Ais Auftrittsvideos schon unzählige Male gesehen, sodass es ihr leicht fällt zu erkennen, wo Ai versagt. Als sie versucht, die richtige Bewegung zu demonstrieren, fällt sie versehentlich hin. Ai stellt fest, dass Ruby große Angst vor dem Fallen zu haben scheint, denn ihre Bewegung sieht so aus, als ob sie sich jederzeit vor einem Sturz schützen will. Sie erinnert Ruby daran, dass sie noch mehr fallen wird, wenn sie zu viel Angst vor dem Fallen hat. Mit der Hilfe von Ai wird Ruby endlich den psychologischen Schatten ihres früheren Lebens los. Währenddessen versteckt sich Aqua in der Tür und sieht Rubys anmutigen Tanz, was ihn dazu bringt, sich über ihre wahre Identität Gedanken zu machen. In der nächsten Szene nimmt Ai Kontakt mit dem Vater der Zwillinge auf. Da die Zwillinge schon immer neugierig auf die Identität ihres Vaters waren, überlegt sie, ob sie sich mit ihm treffen sollen und teilt ihm ihre aktuelle Adresse mit. Zu diesem Zeitpunkt hat Ai bereits mehr als eine Million Follower und auch ihre Schauspielkarriere hat gute Erfolge erzielt. Saito ermahnt Ai, die Zwillinge nicht zu ihrem Vater zu bringen, um nicht in einen Skandal verwickelt zu werden. Ai verspricht es Saito, aber es ist nur eine Lüge und sie wird ihn nicht beim Wort nehmen. Ai hielt sich früher für ungeeignet, ein Idol zu sein. Als Saito sie einlud, der Idolgruppe beizutreten, erzählte sie ihm ihre Geschichte. Sie stammte aus einer Familie mit nur einem Elternteil und ihre Mutter wurde wegen Diebstahls inhaftiert, als sie noch klein war. Daraufhin wurde sie in ein Waisenhaus geschickt. Aber ihre Mutter kam nie, um sie nach ihrer Entlassung abzuholen. Ai glaubte, dass Idole ihre Fans lieben und sie mit einem Lächeln anstecken müssen. Aber sie wurde nicht geliebt und hatte nicht die Fähigkeit, andere zu lieben. In diesem Fall dachte sie, dass sie auch niemanden lieben würde. Aber Saito sagte ihr, dass Idole, die auf der Bühne singen und tanzen, ihre Liebe zu den Fans zum Ausdruck bringen können. Auch wenn sie die Fans nicht von Herzen liebte, könnte die Lüge eines Tages Wirklichkeit werden, solange sie weiter log. Überzeugt von Saito wurde Ai ein Idol und freute sich auf den Tag, an dem die Lüge Wirklichkeit werden würde. Aber sie hätte nie gedacht, dass sie dafür einen schrecklichen Preis zahlen würde. Eines Tages kommt ein Mann in Schwarz zu Ai nach Hause. Er schenkt Ai einen Blumenstrauß und fragt sie dann nach ihren Zwillingen. Ai ist schockiert, dass er weiß, dass sie Kinder hat und bevor sie darauf reagieren kann, sticht der Mann mit einem Messer auf sie ein. Er beschuldigt Ai für ihre Taten und schreit, dass sie ihre Fans verraten hat. Obwohl sie immer behauptet hat, dass sie ihre Fans liebt, waren das alles ihre Lügen. Im letzten Moment ihres Lebens spricht Ai ihre wahren Gedanken aus. Für sie sind Lügen Liebe. Sie hat viele Lieder voller Liebe gesungen und in jedem Moment des Singens hat sie gehofft, dass sie eines Tages in der Zukunft wirklich in der Lage sein würde, ihre Fans zu lieben. Ai erinnert sich deutlich daran, dass der Mann Rioske heißt und oft an ihren Autogrammstundenveranstaltungen teilnimmt. Rioskes Geschenk an sie wurde im Wohnzimmer ihrer Wohnung platziert. Rioske hat nicht damit gerechnet, dass Ai seine Identität tatsächlich erkennt und sie hat ihre eigene Art und Weise benutzt, um sie zu lieben. Bei dem Gedanken daran, wie er Ai gerade verletzt hat, bricht Rioske zusammen und flieht. Aqua ruft den Krankenwagen, aber Ai hat zu viel Blut verloren, um auf dessen Ankunft zu warten. Sie bedauert, dass sie die Aufführung im Tokyo Dome heute Abend verpassen wird, ebenso wie die verschiedenen Aktivitäten, die darauf folgen. Am meisten schmerzt es sie, dass sie nicht mehr am Leben der Zwillinge teilhaben kann. Ai hat ihren Zwillingen noch nie Ich liebe dich gesagt. Bevor sie ihre Augen schließt, drückt sie ihnen zum ersten und zum letzten Mal ihre Liebe aus. Dieses Mal ist es keine Lüge, sondern kommt von Herzen. Eine Stunde später wird über Eis Tod im Fernsehen berichtet und der Mörder entpuppt sich als ein verrückter Fan von ihr. Kurz nach der Tat hat er sich freiwillig das Leben genommen. Diese Nachricht macht die Runde. Die meisten Menschen haben Mitgefühl mit Eis Tod, während einige ihn bewusst nutzen, um Aufmerksamkeit zu erregen. Da die Zwillinge als Kinder von Saito und Miyako registriert waren, waren sie von der öffentlichen Reaktion nicht betroffen. Miyako beschließt sie wie ihre eigenen Kinder zu behandeln und fragt sie nach ihrer Meinung. Nachdem sie eine positive Antwort von den Zwillingen erhalten hat, werden sie eine Familie. Ruby beschließt wie Ai ein Idol zu werden, während Aqua darüber nachdenkt wie er Ai rächen kann. Er weiß, dass Rioske derjenige war, der ihn die Klippe hinuntergestoßen hat. Aber Rioske war nur ein gewöhnlicher Schüler, der weder die Fähigkeit hatte, Kinder zu entdecken, noch über Informationen aus der Unterhaltungsindustrie verfügte. Also vermutet er, dass jemand das Geheimnis, das Ai Kinder hat, an Rioske weitergegeben hat. In diesem Fall kennt außer Saito und Miyako nur ihr Vater die Wahrheit. Aqua vertraut Saito und Miyako, sodass ihr Vater wahrscheinlich der wahre Mörder ist. In Anbetracht der Tatsache, dass Ai nicht viele Freunde hatte, glaubt er, dass der Mörder einer der Entertainer sein muss. Sie sind blutsverwandt. Wenn er die verdächtigen Personen ausfindig machen kann, kann er den Mörder durch DNA-Identifizierung finden. Um seinen Racheplan zu verwirklichen, beschließt Aqua in die Unterhaltungsbranche einzusteigen. 
und auch Ruby hat die gleiche Idee, in die Unterhaltungsbranche einzusteigen. In ihrem früheren Leben litt sie an einer schweren Krankheit und Ice Lied war der einzige Anreiz für sie zu leben. Sie ist sehr froh, dass sie in diesem Leben Eis Kind werden konnte und nach Eis Tod vermisst sie sie jeden Tag. Um ein Idol wie Ei zu werden, meldet sie sich für die Idol-Auswahl an und ist zuversichtlich, dass sie gewinnen wird. Ihr Bruder Aqua ist jedoch dagegen, dass sie in die Unterhaltungsbranche einsteigt. Sie sind Schüler der Junior High School und werden bald die Aufnahmeprüfung für die High School ablegen. Er möchte, dass Ruby sich auf das Lernen konzentriert. Ruby ignoriert seinen Rat, denn sie will sich für die Schauspielabteilung bewerben, für die ihre akademischen Leistungen ausreichen, um die Aufnahmeprüfung zu bestehen. Wenn sie ein Idol wird, spielt es immerhin keine Rolle, ob ihre Noten schlecht sind. Aqua warnt Ruby davor, sich Illusionen darüber zu machen, ein Idol zu werden, das nur ein geringes Einkommen hat, während ihr tägliches Leben von Fans überwacht wird. Außerdem kann die Karriere eines Idols höchstens bis zu ihrem 30. Lebensjahr andauern und danach ist es schwierig, in der Unterhaltungsbranche weiterzuarbeiten. Ruby hingegen ist der Meinung, dass sie in ihrem Leben tun können sollte, was sie will und sie will ihre Zeit nicht vertrödeln, ohne am Ende etwas erreicht zu haben. Aqua weiß, dass er Ruby nicht umstimmen kann und einen anderen Weg finden muss. Als Ruby ihn gehen sieht, fällt sie in tiefe Gedanken versunken. Seit dem Tod von Ai scheint ihr Bruder ein anderer Mensch zu werden, das Lächeln ist völlig aus seinem Gesicht verschwunden. Außerdem hält er sie immer davon ab, in die Unterhaltungsbranche einzusteigen, während er der Lehrling des Regisseurs wird und einen sehr arbeitsreichen Tag erlebt. Ruby vermutet, dass er etwas vorhat, aber er weigert sich, etwas zu verraten. Aqua ist nicht der Einzige, der sich verändert hat. Saito verließ Tokio und hat seitdem nichts mehr von sich hören lassen. Deshalb musste Miyako seine Position übernehmen und hart arbeiten, um die Agentur zu leiten. Im zweiten Jahr nach dem Tod von Ai gab die Idolgruppe Bikomachi offiziell ihre Auflösung bekannt. Um die Agentur über Wasser zu halten, dehnte Miyako ihr Geschäft auf Internetberühmtheiten aus. Ruby schlägt vor, dass Miyako wieder eine Eidelgruppe zusammenstellt. Miyako erklärt ihr jedoch, dass die Realität nicht immer reibungslos verläuft und dass es schwierig ist, ein anderes talentiertes Idol wie Ai zu finden. Zu diesem Zeitpunkt erhält Ruby einen Anruf von der Audition. Das Personal teilt ihr mit, dass sie es nicht in die zweite Runde geschafft hat. Miyako, die das weiß, tröstet Ruby sofort und sagt, dass bei dieser Art von Casting normalerweise Vitamin B im Spiel ist und ihre Stärke nicht fair bewertet wurde. Nicht jeder kann sowohl Stärke als auch Glück haben wie Ai. Was sie nicht wissen ist, dass der Anruf in Wirklichkeit von Aqua kam. Getarnt als Mitarbeiter des Vorsprechens hat er Ruby absichtlich glauben lassen, dass sie verloren hat. Außerdem hat er heimlich eine Abmelde-SMS auf Rubys Handy geschickt und die echte Nummer des Castings blockiert. Der Regisseur glaubt, dass Ruby das Zeug zum Idol hat und versteht nicht, warum Aqua ihren Traum zerstören will. Aber Aqua ist in dieser Sache ziemlich hartnäckig. Sein Ziel ist es, Ruby davor zu bewahren, das zu erleben, was ihrer Mutter passiert ist. Und was die Rache angeht, so wird er sie selbst durchführen. Aquas Plan ist sehr gründlich, aber er hat einen wichtigen Punkt übersehen. Rubys Aussehen. Eines Tages wird Ruby von einem Mann entdeckt, der sie zu einem Idol machen will. Ruby ist sehr aufgeregt und denkt, dass es Schicksal sein muss. Ai wurde ebenfalls als Idol gescoutet, also glaubt sie, dass Mama sie segnet. Doch sowohl Aqua als auch Miyako sind skeptisch gegenüber der Idol-Agentur. Der einzige Unterschied besteht darin, dass Miyako bereit ist, Rubys Traum zu unterstützen, während Aqua sie nur von der Unterhaltungsindustrie fernhalten will. Um die Idol-Agentur ausfindig zu machen, nimmt Aqua die Visitenkarte von Miyakos Agentur und spricht mit einem Idol dieser Agentur als Scout. Er lädt das Idol zu Miyakos Agentur ein, um sich nach den Details der Agentur zu erkundigen, der sie angehört und ob sie einen neuen Vertrag mit ihr unterschreiben möchte. Unerwarteterweise ist das Idol sehr unzufrieden mit ihrer Agentur. Sie trainiert jeden Tag hart und tritt bei Konzerten ziemlich gut auf. Aber die Agentur fördert ihre Teamkollegin, die sich als die Freundin des Managers entpuppt. Aufgrund der ungerechten Behandlung ist das Verhältnis zwischen den Mitgliedern der Idol-Gruppe ziemlich schlecht und mehrere Mädchen sind bereit, die Gruppe zu verlassen. Miyako glaubt dem Idol nicht ganz, denn sie weiß sehr gut, wie schwierig es ist, eine Gruppe junger Mädchen zu leiten. Als Ai noch lebte, dachten auch andere Mitglieder von Bikomachi, dass die Agentur Ai bevorzugt. Aber Aquas Idee ist ganz einfach. Unabhängig davon, ob das Idol etwas verbirgt oder nicht, wird er nicht zulassen, dass Ruby dieser Idolgruppe beitritt, also will er einen Weg finden, die Agentur zu entlarven. Miyako denkt, dass Aquas Einstellung zu extrem ist. Sie sieht sich das Bild von Bikomachi und den Zwillingen an und trifft eine wichtige Entscheidung. Als Ruby beschließt, bei der Idolagentur zu unterschreiben, fragt Miyako sie, ob sie wirklich ein Idol werden will. Rubys Antwort ist sehr eindeutig. Sie muss ein Idol wie Ai werden. Miyako ist beeindruckt von Rubys Hartnäckigkeit. Deshalb verkündet sie, dass sie eine neue Idolgruppe gründen will und lädt Ruby ein, ihr beizutreten. 
Als Aqua sieht, wie sie unterschreibt, hat er gemischte Gefühle. Danach geht Aqua zum Regisseur. Da er noch ein Schüler der Mittelstufe ist, kann er dem Regisseur nicht zur Arbeit am Set folgen, also nimmt er nur an der Postproduction des Films teil. Nachdem er erfahren hat, dass Ruby endlich den Weg zum Idol eingeschlagen hat, ist der Regisseur neugierig, was Aqua denkt. Aqua hat diese Tatsache akzeptiert. Da Ruby bei Miyakos Agentur unter Vertrag steht, wird sie nicht ungerecht behandelt werden und man wird sie beschützen können. Als der Regisseur dies hört, erwähnt er, dass Aqua einmal Schauspieler werden wollte. Doch bevor er zu Ende sprechen kann, unterbricht ihn Aqua und sagt, dass er jetzt nur noch hinter den Kulissen arbeiten möchte. Der Regisseur fragt sich warum, aber Aqua gibt nicht sofort eine Antwort. Er wollte Schauspieler werden, um sich an seinem leiblichen Vater zu rächen, der sich in der Unterhaltungsbranche herumtreibt. Doch dann kam ihm in den Sinn, dass er auch in der Unterhaltungsbranche mitmischen und echte Kontakte zu verschiedenen Entertainern haben kann, auch wenn er hinter den Kulissen steht. Das kann er dem Regisseur jedoch nicht verraten und sagt deshalb, dass er im Gegensatz zu Ai kein schauspielerisches Talent hat. Der Regisseur versucht ihn zu ermutigen, indem er ihm sagt, dass er niemals im Lotto gewinnen wird, wenn er kein Los kauft. Jeder Mensch ist einzigartig. Obwohl er nicht das Talent von Ai hat, war Ai nicht so intelligent wie er. Man darf nicht aufgeben, nur weil man ein- oder zweimal versagt hat. Er merkt, dass Aqua immer noch Schauspieler werden will und hofft, dass er hart arbeiten kann, um seinen Traum zu verwirklichen. In diesem Moment erinnert sich Aqua daran, was Ai einmal zu ihm gesagt hat, dass sie immer wollte, dass er Schauspieler wird. Als Aqua gerade eine Entscheidung treffen will, kommt leider die Mutter des Regisseurs ins Zimmer und sagt, dass das Essen fertig ist, wodurch das Gespräch unterbrochen wird. Bald darauf nehmen die Zwillinge gemeinsam an der Aufnahmeprüfung der U2 High School teil. Dies ist eine der wenigen Schulen in Japan, die Kurse für darstellende Künste anbieten und die Kandidaten müssen ihre Verträge mit einer Agentur nachweisen. Es ist erwähnenswert, dass Aqua sich für die allgemeine Abteilung beworben hat. Eigentlich hätte er mit seinen Noten eine bessere Schule wählen können, aber um seine Schwester zu schützen, entschied er sich für die U2 High School. Nach dem Vorstellungsgespräch treffen die Zwillinge in der Schule auf Kanna, die noch niedlicher aussieht, seit sie erwachsen ist. Als Ruby über Aquas Namen lacht, erkennt Kanna sie wieder. Sie hält an ihrem Traum fest, eine berühmte Schauspielerin zu werden und bewirbt sich in der Abteilung für darstellende Künste. Sie ist überrascht, Aqua hier zu treffen, da dieser schon lange nicht mehr bei Filmaufnahmen mitgewirkt hat, was sie ebenfalls bedauert. In diesem Moment erzählt Aqua ihr, dass er sich nicht für die Abteilung für darstellende Künste beworben hat. Kana war überrascht, dass Aqua sich nicht für die Abteilung für darstellende Künste beworben hat. Um mehr über seine Erfahrungen in den letzten Jahren zu erfahren, holt sie ihn ein. Als Prominente kann Kana nicht einfach draußen im Café plaudern, also lädt sie Aqua zu sich nach Hause ein. Als Aqua von Kanas Sorgen erfährt, beschließt er, sie zum Haus des Regisseurs zu bringen, anstatt zu Kana zu gehen. Da der Regisseur Kana seit Jahren nicht mehr gesehen hat, ist er von ihrer Ankunft überrascht. Kana merkt, dass dies wahrscheinlich daran liegt, dass ihre Popularität in den letzten Jahren stark gesunken ist, sodass die Worte des Regisseurs sie hart treffen. Bei einem Rundgang durch das Zimmer des Regisseurs stellt Kana fest, dass Aqua die Unterhaltungsbranche nicht verlassen hat, sondern sich der Arbeit hinter den Kulissen widmet. Während dieser Jahre hat er von dem Regisseur gelernt. Der Regisseur ist immer noch der Meinung, dass Aqua gut als Schauspieler geeignet ist und hofft, dass Kana ihn überzeugen kann. Da sie gerade ein TV-Drama dreht, bietet Kana an, Aqua eine Rolle zu verschaffen, doch der will sich nicht darauf einlassen, bis Kana den Namen des Regisseurs erwähnt, Kaburagi. Ai hat nach dem Tod drei Telefone hinterlassen. Auf zwei davon befanden sich nur die Kontakte von Bekomachi-Mitgliedern und den Mitarbeitern der Agentur. Dadurch wurde Aqua klar, dass Ai hart daran gearbeitet hatte, ihre Kinder vor einer Enttarnung zu schützen. Bei dem entscheidenden Telefon handelt es sich um ein altmodisches Mobiltelefon mit einem sechsstelligen Passwort, das bei falscher Eingabe für 30 Sekunden gesperrt wurde. Aqua brauchte vier Jahre, um das Passwort des Telefons zu knacken. Dann fand er heraus, dass auf dem Handy die E-Mail-Adressen und Telefonnummern von mehr als einem Dutzend Personen aus der Unterhaltungsbranche gespeichert waren, darunter auch die von Kaburagi. Um seinen leiblichen Vater zu finden, nimmt Aqua das Angebot von Kana an. Sie nimmt sofort Kontakt zu Kaburagi auf und verschafft Aqua erfolgreich die Rolle eines Bösewichts. Als Aqua nach Hause zurückkehrt, erzählt er Miyako, dass er in einem TV-Drama mitspielen wird, das eine Manga-Adaption ist und bisher drei Folgen ausgestrahlt hat, wobei die meisten der Schauspieler Neulinge sind. Miyako und Ruby sehen sich die erste Folge an und stellen fest, dass die Schauspieler nicht gut spielen können. Selbst Kana, die als genialer Kinderstar bekannt war, hat sich in ihren schauspielerischen Fähigkeiten stark zurückentwickelt. Aqua gibt Ruby einen Ratschlag an Kana, die daraufhin verärgert ist. Sie erklärt, dass das Zielpublikum dieses Dramas das weibliche Publikum ist, das gerne gut aussehende Männer sieht. Daher gibt es viele Models mit herausragendem Aussehen in dem Drama und schauspielerische Fähigkeiten sind für sie nicht wichtig. 
Weil die anderen Schauspieler so schlecht schauspielern, kann Kanna nicht allzu sehr auffallen. Sie erinnert sich noch daran, wie enttäuscht die Manga-Autorin war, als sie den Drehort besuchte. Das einzig Gute ist, dass die Schauspieler und das Personal hinter den Kulissen ihr Bestes geben, um ihre Arbeit zu vollenden. Um der Harmonie der Arbeit willen kann sich Kanna nur zurückhalten. In der Vergangenheit hat sie ihre schauspielerischen Fähigkeiten zu sehr zur Schau gestellt, was dazu führte, dass sie bei den anderen Schauspielern sehr unbeliebt war und es nach ihrer Glanzzeit schwierig war, wieder einen Job zu bekommen. Später verstand sie, wie wichtig Kommunikation ist und beschloss, eine gute Schauspielerin zu werden, die die Dinge reibungslos handhabt und sich selbst in die Arbeit einbringen kann. Nachdem sie ihm alles erklärt hat, übergibt sie Aqua das Drehbuch. Das erinnert Aqua daran, wie Kanna ihn beschuldigte, sich mit unlauteren Mitteln an den Dreharbeiten zu beteiligen. Unerwarteterweise ergreift Kanna zwölf Jahre später die Initiative, um ihm eine Rolle zu verschaffen. Auch Kanna vermisst ihre Vergangenheit sehr. Sie freut sich darauf, mit Aqua zu arbeiten und hofft, mit ihm ein großartiges Werk zu schaffen. Aqua studiert das Drehbuch und die bereits ausgestrahlten Episoden sorgfältig und stellt fest, dass das Team hinter den Kulissen dieses Dramas sehr gut ist und die Heldin Kanna eine professionelle Schauspielerin ist. Am Drehtag erinnert Kanna Aqua daran, dass sie den Drehort nur für einen Tag gemietet haben und deshalb sowohl die Proben als auch die Dreharbeiten am selben Tag stattfinden müssen. Bei ihrer Vorstellung lernt Aqua den männlichen Hauptdarsteller kennen, der sich als arroganter Mensch entpuppt. Aber das ist Aqua egal, denn er wird demjenigen vorgestellt, der ihm wichtig ist, dem Produzenten Kaburagi, der auch der Grund ist, warum Aqua zugestimmt hat, das Drama zu drehen. Er beabsichtigt, Kaburagis Haare oder Speichel zu sammeln und durch einen DNA-Test festzustellen, ob er sein biologischer Vater ist. Aqua spielt in dem Drama einen Stalker. Nach der ersten Szene lobt Kanna seine hervorragende Leistung. Aqua besteht jedoch darauf, dass seine schauspielerischen Fähigkeiten sehr gewöhnlich sind. Er meint, Kanna sei sehr wahrscheinlich davon beeindruckt, wie er als kleiner Junge geschauspielert hat, was für einen kleinen Jungen großartig war, aber sein innerer Verstand sei über 20. In diesem Moment sagt Kanna, was sie denkt. Sie konnte sehen, dass er beim Schauspielen eine Menge Tipps verwendet hat. Aqua hat, genau wie sie, hart geübt. In dieser dunklen Unterhaltungsbranche ist sie sehr froh zu wissen, dass es noch jemanden gibt, der sich genauso anstrengt wie sie. In Verbindung mit der Tatsache, dass dies ihre erste Hauptrolle seit 10 Jahren ist, hat sie das Gefühl, dass ihre Stärke erkannt wurde. Allerdings weiß sie noch nicht, dass die Wahrheit nicht so schön ist, wie sie dachte. Während er Kaburagi nachstellt, erfährt Aqua, warum er Kana ausgewählt hat. Ihr Gehalt ist seit ihrem Ausscheiden aus der Agentur stark gesunken, aber sie ist immer noch sehr berühmt und kann von ihm als Werbeträgerin genutzt werden. Das ist ein sehr gutes Geschäft für ihn. Nachdem Kaburagi gegangen ist, sammelt Aqua seinen Zigarettenstummel ein. Um Kanna bei den Dreharbeiten für die letzte Folge zu helfen, beobachtet Aqua sorgfältig das Set und die Ausrichtung der Kamera. Doch Kanna merkt nichts von Aquas Bemühungen. In dem Moment, in dem die Klappe zugeschlagen wird, versetzt sie sich sofort in ihre Rolle. Kannas glorreiche Zeiten waren während ihrer Grundschulzeit fast vorbei, aber sie hat ihre Karriere als Schauspielerin nie aufgegeben und dieses Mal hat sie endlich die Hauptrolle bekommen. Auch wenn die anderen Schauspieler sehr schlecht spielen, gibt sie ihre Arbeit nicht auf. Die letzte Folge ist der Höhepunkt der Serie, nicht nur mit der Konfrontation zwischen dem männlichen Protagonisten und dem Stalker, sondern auch mit einer wichtigen, rührenden Handlung, bei der die Protagonistin weinen wird. Die Protagonistin hat nie verstanden, was Liebe ist. Erst als sie von dem männlichen Protagonisten beschützt wurde, fühlte sie sich geliebt und konnte nicht anders als zu weinen. Kana ist jedes Mal, wenn sie den Manga liest, von dieser Stelle gerührt. Deshalb hat sie Aqua eigens zu den Dreharbeiten eingeladen, weil sie glaubt, dass er ihr helfen würde, die bestmögliche Aufnahme zu machen. Zum Glück lässt Aqua sie nicht im Stich. Als sie wegen der schlechten schauspielerischen Leistung des Schauspielers verzweifelt war, gab ihr Aquas Auftreten Hoffnung. Zunächst nutzt er den toten Winkel der Kamera aus, um den männlichen Protagonisten mit rücksichtslosen Worten zu verärgern. Dann, als er seinen Text und seine Position ändert, scheinen die schauspielerischen Fähigkeiten des Schauspielers weniger peinlich zu sein. Aqua war von klein auf sehr gut darin, die Intentionen des Autors zu verstehen. Er weiß, dass der Schwerpunkt der Handlung auf den Tränen der Protagonistin liegt. Deshalb ist er bereit, eine Nebenrolle zu übernehmen, um Kanas schauspielerische Fähigkeiten zur Geltung zu bringen. Kanna erfüllt auch seine Erwartungen und interpretiert die entscheidende Szene des Dramas perfekt. Nach der Ausstrahlung der letzten Folge geben sowohl der Drehbuchautor als auch das Publikum äußerst positive Rückmeldungen. Auf dem Festbankett lobt Kaburagi Aquas schauspielerische Fähigkeiten. Zuvor hat Aqua durch einen DNA-Abgleich bestätigt, dass Kaburagi nicht sein Vater ist. Zu seiner Überraschung ergreift Kaburagi die Initiative und erwähnt Ai. Da Aqua und Ai aus der gleichen Firma kommen und er und Ai sich ähnlich sehen, wird Kaburagi oft an Ai erinnert, wenn er Aqua sieht. 
Er und Ai waren gut vernetzte Kollegen und gelegentlich stellte er ihr einige gute Partner und private Verabredungen vor. Aqua lügt, er sei ein Fan von Ai und wolle wissen, mit wem sich Ai heimlich getroffen habe. Kaburagi nutzt die Gelegenheit, um Aqua vorzuschlagen, dass er ihm alles über Ai erzählen wird, unter der Bedingung, dass Aqua in einer Liebes-Reality-Show mitmacht. Danach leitet Aqua die Aufnahmefeier seiner Highschool ein. Kana, die Oberstufenschülerin, führt sie in die allgemeine Situation der Schule ein. Ruby ist Schauspielschülerin und ihre Klassenkameraden sind allesamt schöne Mädchen und gut aussehende Jungs. Das erste Mädchen, mit dem sie sich anfreundet, ist ihre Tischnachbarin Minami Kotobuki, die eine heiße Figur hat und Ruby ziemlich eifersüchtig macht. In der Mittagspause stellt Ruby Minami Aqua vor. Als sie darüber spricht, wie wohl sie sich an ihrer neuen Schule fühlt, sagt Minami, dass sie sehr nervös ist, weil sie jetzt von Profis umgeben ist. Aqua tröstet sie, indem er sagt, dass seiner Beobachtung nach nicht so viele Berühmtheiten unter den Erstsemestern bei der Aufnahmezeremonie anwesend waren, sodass sie nicht nervös zu sein braucht. Ruby ist jedoch anderer Meinung. In ihrer Klasse gibt es eine sehr berühmte Persönlichkeit namens Frill. Sie hat wegen ihres vollen Terminkalenders nicht an der Aufnahmezeremonie teilgenommen. Außerdem ist Frill im Moment Rubys Lieblingsidol. In diesem Moment kommt Frill zufällig in ihrer Nähe vorbei. Da sie und Ruby Klassenkameraden sind, ergreift Aqua die Initiative, um sie anzusprechen, in der Hoffnung, dass sie mit Ruby auskommen kann. Unerwarteterweise erkennt Frill Aqua und Minami wieder. Sie hat Fernsehserien gesehen, in denen Aqua und Kana mitgespielt haben und auch Zeitschriftencover, auf denen Minami zu sehen ist. Daraufhin drückt sie ihnen ihre Anerkennung aus. Da Ruby noch keine Arbeit hat, kann Frill sie nur ermutigen, weiter fleißig zu lernen. Bei diesem Gespräch wird Ruby klar, wie groß der Unterschied zwischen ihr und ihren Mitschülern ist. In großer Traurigkeit drängt sie Miyako dazu, so bald wie möglich eine Eidelgruppe zu gründen, wenn sie nach Hause zurückkehrt. Aqua hört, dass Miyako auf der Suche nach einer Künstlerin ohne Agentur ist und empfiehlt ihr Kana. Für Kana kommt das zu plötzlich. Aus rationaler Sicht sind Schauspielerinnen vielversprechender als Idols und es ist sehr schwierig, ein Top-Idol wie Ai zu werden. Deshalb sollte sie ihre Karriere als Schauspielerin nicht aufgeben, denn das ist es, was sie gut kann. Ganz zu schweigen von der Tatsache, dass Rubys Firma nur eine kleine Firma ist, die ihr nur begrenzte Garantien bieten kann. Gerade als Kanna beschließt, Ruby abzulehnen, unterbricht Aqua sie. Er merkt, dass Kanna ein sehr einfühlsames Mädchen ist und als er sie immer wieder lobt und sie anfleht, mit Ruby ein Idol zu werden, gibt Kanna schließlich nach. Die Szene schneidet dann zu Kanna, die einen Vertrag mit Miyako unterschreibt. Sie fühlt sich kompliziert, ist aber gleichzeitig glücklich über die Zusammenarbeit mit Aqua. Jetzt kann sie von ihm lernen, wie man filmt. Um ein Thema anzustoßen, fragt Kanna Ruby, was Aqua in letzter Zeit so getrieben hat. Nachdem sie eine Weile geschwiegen hat, zeigt Ruby ihr eine Dating-Show namens My Love with a Star Begins Now und erklärt, dass Aqua einer der Teilnehmer ist. An dieser Reality-Show nehmen insgesamt sechs Entertainer teil, die alle noch Schüler der Highschool sind. In der Sendung werden sie sich unterhalten und verabreden und dabei beobachtet, ob sie ein Paar werden können. Sie werden alle auf bestimmte Charaktere festgelegt und Aqua wird gebeten, ein sonniger und fröhlicher Junge zu sein. Als er sein Debüt gibt, fühlt sich ein Mädchen namens Memcho sofort zu ihm hingezogen. Aqua lobt auch ihr süßes Aussehen, was Kana, die in Aqua verknallt ist, sehr eifersüchtig macht. In Wirklichkeit mag Aqua allerdings keines der Mädchen. Er spielt bei der Show nur mit, um Informationen über Ei zu bekommen. Obwohl die Sendung kein Drehbuch hat, gibt der Regisseur den Teilnehmern Ratschläge, um einige Höhepunkte und Themen zu setzen. Während der Dreharbeiten hat Aqua einige Gespräche mit einem Mädchen namens Yuki geführt. Sie weiß genau, wie Reality-Shows funktionieren. Um mehr Aufnahmen zu bekommen, flüstert sie Aqua absichtlich ins Ohr und tut so, als ob sie einen guten Eindruck von ihm hätte. Währenddessen lernen Ruby und Kana, wie man Influencer wird. Miyako bringt ihnen einen Internet-Promi mit einem Jahreseinkommen von 100 Millionen Yen. Pion, einen maskierten YouTuber, der Krafttraining betreibt. Er ist der Meinung, dass der beste Weg, um schnell an Popularität zu gewinnen, darin besteht, sich an den Dreharbeiten zu seinen Videos zu beteiligen. Mit Pions Hilfe ziehen sich Ruby und Kana Masken an und nehmen mit ihm ein Video auf. Die Länge des Videos beträgt eine Stunde, die von früheren Teilnehmern oft durch Bearbeitung gefälscht wurde. Aber Ruby und Kana folgen Pion wirklich eine Stunde lang beim Training, was seine Wertschätzung ihnen gegenüber erhöht. Am Ende des Videos werden sie gebeten, die Maske abzunehmen und sich vorzustellen. Als sie nach dem Gruppennamen gefragt werden, denkt Ruby an Ai und nennt ihre Gruppe Bikomachi. In der Zwischenzeit gewinnt Aquas Liebesshow große Popularität. Obwohl einige der Teilnehmer offensichtlich Schauspielern, zeigen die meisten von ihnen nur ihre Stärken. Wie auch immer, diese Show bringt Aqua und die anderen Entertainer dazu, Freunde zu werden. Unter ihnen ist Yuki die beliebteste. 
Sie wirbt in der Show um die Gunst von zwei Jungen und das Publikum ist gespannt, für wen sie sich entscheiden wird. Im Gegensatz zu ihnen vermeidet es Aqua zu viel von sich zu zeigen, sodass er nicht viel Aufmerksamkeit bekommt. Obwohl er weiß, dass Memcho in ihn verknallt ist, will er keine Beziehung mit ihr eingehen. Memcho ist ein sehr nettes Mädchen, das sich um jeden in der Serie kümmert, besonders um ein Mädchen namens Akane, die sich sehr für die Serie einsetzt, aber nicht gut darin ist, ihren Charme zu zeigen. Es gibt kaum Szenen, in denen sie zu sehen ist. Ihr Manager ist darüber sehr verärgert und setzt sie stark unter Druck. Der Regisseur schlägt vor, dass Akane die Bösewichtin wird und versucht, Yuki die beiden Verehrer wegzuschnappen. Auf seinen Vorschlag hin nimmt Akane zuerst Nobuyuki ins Visier, der mit Yuki zusammen war. Daher werden sie und Yuki zu Liebesrivalen. Eines Tages entführt Yuki Kengo von Akane, die sich die Chance mit Kengo auszukommen nicht entgehen lassen will. Daher hält sie Yuki auf und erklärt, dass ihr Verhalten würdelos ist. Unerwartet kratzt ihr Nagel versehentlich in Yukis Gesicht, wodurch Yuki verletzt wird. Nach den Dreharbeiten umarmt Yuki Akane ganz fest und drückt ihr Verständnis für Akanes Verhalten aus und verzeiht ihr. Akane ist sehr beeindruckt. Aqua ist jedoch der Meinung, dass die Dinge nicht so einfach sind und er macht sich Sorgen, dass die Internetnutzer auf Akane losgehen werden. Und tatsächlich, sobald die Netzgemeinde von Yukis Verletzung erfährt, beschuldigen und beschimpfen sie Akane im Internet und fordern sie sogar auf, die Show zu verlassen. Egal, wie sehr Akane versucht, sich zu entschuldigen, es hilft nicht. Diese negativen Kommentare machen sie extrem traurig. In diesem Moment erinnert sie sich daran, was Memcho gesagt hat. Wenn man sich entschuldigt, bedeutet das, dass man tatsächlich etwas falsch gemacht hat und die Leute würden natürlich denjenigen beschuldigen, der sich entschuldigt. Daraufhin veröffentlicht Akanis Agentur eine Entschuldigung im Internet, die jedoch den Zorn der Internetnutzer nicht besänftigt. Sogar die Highschool, die Akane besucht, beginnt falsche Gerüchte über sie zu verbreiten. Dieses Cybermobbing hat große Auswirkungen auf Akane und sie verliert viele Anhänger. In extremer Traurigkeit beschließt Akane, den schlechten Einfluss loszuwerden, indem sie ihr Leben beendet. Memcho hat ein Auge auf Akanes Nachrichten geworfen. Als sie erfährt, dass sie an einem Taifun-Tag unterwegs war, mobilisiert Memcho alle Teilnehmer, um nach ihr zu suchen. Glücklicherweise findet Aqua sie noch rechtzeitig und rettet ihr das Leben. In diesem Moment bemerkt ein vorbeikommender Polizist auch Akane, die versucht etwas Schlimmes zu begehen und nimmt sie mit auf die Polizeiwache. Als sie die Nachricht erhalten, eilen auch die anderen Teilnehmer zur Polizeiwache. Als Reaktion auf die aktuelle Situation rät Aqua Akane mit der Show aufzuhören. Wenn sie jedoch jetzt aussteigt, wird ihr Traum, eine bekannte Schauspielerin zu werden, auf Eis gelegt. Da sie ihren Traum nicht aufgeben möchte, beschließt Akane, die Serie weiter zu drehen. Aqua ist der Meinung, dass der Regisseur und die Crew der Show die größten Schuldigen sind, da sie die Öffentlichkeit absichtlich aufhetzen, ebenso wie die Internetnutzer, die bösartige Bemerkungen verbreiten. Er will sie nicht einfach gehen lassen. Er enthüllt den Reportern, dass Akane versucht hat, sich das Leben zu nehmen, was sich bald im Internet verbreitet. Sie sammeln daraufhin das Filmmaterial der Show sowie das Video von Akane und Yuki, die sich umarmen, schneiden einen kurzen Film und stellen ihn online. Da das Video viel Aufmerksamkeit erregt, beginnen die Internetnutzer die wahre Seite von Akane zu sehen und gewinnen einen besseren Eindruck von ihr. Bevor Akane die Dreharbeiten wieder aufnimmt, erinnert Aqua sie daran, dass sie sich in der Show eine Maske aneignen sollte. Denn Lügen sind ein Weg, sich selbst zu schützen, während die Enthüllung ihres wahren Ichs verletzend sein kann. Akane weiß jedoch nicht, welche Art von Persönlichkeit sie annehmen sollte. In diesem Moment schlagen Memcho und Yuki vor, dass Aqua, der einzige Junge im Raum, als Referenz über seinen Lieblingstyp von Mädchen spricht. Aqua kann nicht anders, als an Ei zu denken und sagt, dass er Mädchen mag, die wie Ei auf der Bühne glänzen können. Als Akane das hört, beschließt sie, ihr Bestes zu geben, damit Ei wieder vor Aqua auftritt, um sich für das zu revanchieren, was er für sie getan hat. Aqua hingegen glaubt, dass niemand Ei ersetzen kann. Überraschenderweise hat Akane ein Talent zum Sammeln von Informationen. Anhand einiger weniger Informationen aus dem Internet erfasst sie nicht nur grob Eis Lebensgewohnheiten, sondern analysiert auch Eis Wachstumserfahrungen und kommt zu dem Schluss, dass Ei sehr gut darin war, ihre Persönlichkeit mit Lügen zu verbergen. Als sie ans Set zurückkehrt, spielt sie Ei perfekt. In dem Moment, in dem er Akane sieht, hat Aqua das Gefühl, Ei wiederzusehen. Akane ist eine begabte Schauspielerin. Indem sie Ei imitiert, gewinnt sie die gleiche Ausstrahlung und alle fühlen sich zu ihr hingezogen. Aqua weiß nicht, was er mit Akane machen soll. Als sie sich bei ihm für das Video bedankt, das er gemacht hat, um ihr zu helfen, ist er sehr nervös. Memcho und Yuki bemerken, dass Aqua sich ganz anders verhält als sonst. Sie testen Aqua und stellen fest, dass er Akane mag. Von ihnen aufgezogen, errötet Aqua und flieht eilig. Memcho und Yuki nutzen die Gelegenheit, Akane zu fragen, was sie von Aqua hält. 
Akane sagt, dass sie in Aqua verknallt ist. Wenn er sie wirklich mag, wird sie ihn nicht abweisen. Kana und Ruby sehen sich gemeinsam die neue Folge der Serie an, während Kana anfängt sich darüber zu beschweren, wie langweilig die Serie ist. Denn sie hat sich schon früh in Aqua verliebt und möchte ihn nicht mit anderen Mädchen sehen. Leider ist die Reality-Show sehr beliebt und sie hört oft, wie die Leute um sie herum über Aquas Beziehung zu anderen Mädchen sprechen. Gerade als Kana traurig ist, hält Aqua sie plötzlich auf und schlägt ihr vor, gemeinsam den Unterricht zu schwänzen. Wegen Akane hat Aqua in letzter Zeit immer wieder an Ei gedacht. Plötzlich wird ihm klar, dass er, obwohl sie mehrere Jahre zusammen gelebt haben, nicht viel über Ei wusste. Um sich zu entspannen, geht er mit Kana auf den Baseballplatz. Kana nutzt die Gelegenheit, um ihn zu fragen, ob er irgendwelche Mädchen in der Show mag. Aqua erklärt, dass die in der Serie gezeigten zweideutigen Beziehungen nur vorgetäuscht sind. Sie sind lediglich Arbeitskollegen. Während er sich mit Kana unterhält, wird ihm mehr und mehr bewusst, was er von Akane hält. Er mag sie nicht und die Gefühle, die er hatte, kamen nur daher, dass er die Erscheinung von Ai in ihr sah. Gegen Ende der Dreharbeiten unterhalten sich Aqua und Akane über ihre schauspielerischen Fähigkeiten. Er fragt sich, warum sie Ai so perfekt darstellen kann. Akane erzählt Aqua, dass sie gerne Kriminalromane liest. Außerdem weiß sie, wie man Informationen über verschiedene Charaktere im Internet sammelt und ihre eigenen Ideen einsetzt, um sie zu verstehen. Jetzt hat sie sich Eis Denk- und Verhaltensmuster angeeignet. Aqua ist schockiert. Er glaubt, dass Akanes Talent ihm helfen könnte, die Wahrheit über den Mord herauszufinden. Um weiterhin mit Akane in Kontakt zu bleiben, drückt Aqua in der Sendung seine Zuneigung zu ihr aus und ergreift die Initiative, sie zu küssen. Nach den Dreharbeiten kommt es zu einem Gespräch zwischen Aqua und Kaburagi. Kaburagi lobt seine Leistung in der Show und erinnert ihn daran, beim nächsten Mal nicht einfach so Material aus dem unveröffentlichten Band zu veröffentlichen. Bevor sie sich trennen, vereinbaren er und Aqua, sich nächste Woche zu treffen, wenn er ihm von Eis Geheimnissen erzählen wird. Danach kommt Aqua zu dem Festbankett der Show. Während alle anderen feiern, fühlt sich Akane ein wenig nervös. Weil Aqua sie in der Show geküsst hat, müssen sie noch eine Weile als Paar auftreten, bevor sie ihre Trennung bekannt geben. Da sie vermutet, dass Aqua sie nicht mag, nimmt sie den Mut zusammen und fragt ihn, ob er nur mit ihr zusammenbleiben möchte. Aqua gibt zu, dass er sie nicht als seine Freundin ansieht, aber er ist an ihr als Schauspielerin interessiert. Akane ist überrascht, seine Zustimmung zu bekommen. Obwohl er sie nur als Arbeitspartnerin behandelt, ist sie dennoch sehr glücklich. Als die Feier zu Ende geht, muss sich Aqua von allen Teilnehmern verabschieden. Da er und Memcho ganz in der Nähe wohnen, gehen sie gemeinsam nach Hause. Währenddessen erfährt Aqua, dass Memcho davon träumt, ein Idol zu werden, also ergreift er die Initiative und lädt sie ein, bei Bikomachi mitzumachen. Memcho nimmt die Einladung von Aqua an. Auf seine Empfehlung hin kommt sie zu Miyakos Agentur. Als beliebte YouTuberin und bekannte Influencerin ist Memcho sowohl vom Aussehen als auch von ihren Fähigkeiten sehr herausragend, sodass Miyako keinen Grund hat, sie abzulehnen. Seltsamerweise sieht Memcho sehr nervös aus, als ob sie etwas zu beichten hätte. Miyako sieht sich ihr Aussehen genauer an und vermutet, dass sie über ihr Alter gelogen hat. In der Unterhaltungsbranche gibt es viele Idols, die über ihr Alter lügen und Miyako glaubt, dass dies eine normale Situation ist. Aber sie ist trotzdem schockiert, als sie erfährt, dass Memcho tatsächlich 25 Jahre alt ist, während sie angibt, erst 18 zu sein. Memcho erzählt ihnen, dass sie schon als Kind davon geträumt hat, ein Idol wie Ai zu werden. Mit der Unterstützung ihrer Mutter meldete sie sich für die Idol Audition an und kam in die Endrunde. Leider erkrankte ihre Mutter in ihrem ersten Jahr an der Highschool schwer. In einer Familie mit nur einem Elternteil musste sie die Last auf sich nehmen und sich um ihre beiden jüngeren Brüder kümmern. Deshalb nahm sie eine Auszeit von der Schule und arbeitete mehrere Male am Tag, um das Studium ihrer Brüder zu unterstützen. Als sich ihre Mutter erholte und ihre Brüder zum Studium zugelassen wurden, war sie bereits 23 Jahre alt, während bei Castings für Idols normalerweise nur Mädchen unter 20 Jahren zugelassen werden. Damit verlor sie die Chance, ein Idol zu werden und konnte sich nur noch dem Ziel widmen, eine Internetberühmtheit zu werden. In diesem Moment treffen Ruby und Kana ein. Sie sind gerührt von der Geschichte von Memcho und verkünden auf der Stelle, dass sie ein neues Mitglied von B. Komachi ist. Sie melden sich für einen YouTube-Kanal unter dem Namen der Gruppe an und veröffentlichen Videos, in denen sie sich vorstellen. Memcho bewirbt Bikomachi auf ihrem Kanal und verhilft ihnen so zu 10.000 Abonnenten. In der Zwischenzeit entsteht ihr neuer Song, also schlägt Memcho vor, gemeinsam zu den alten Liedern von Bikomachi zu tanzen. Nach einem langen Tag des Übens im Tanzstudio fühlt sich Kana sehr müde. Im Gegensatz zu den anderen hat sie als Schauspielerin debütiert und will eigentlich gar nicht wirklich ein Idol sein. 
Zu dieser Zeit gibt Aqua ihr eine Flasche Wasser, aber Kanna lehnt sie ab. Denn jedes Mal, wenn sie ihn sieht, erinnert sie sich an das Bild, wie er Akane küsst und das macht sie wütend. Aqua bemerkt, dass Kanna ihn in letzter Zeit schlecht behandelt hat. Unfähig, ihre Gleichgültigkeit zu ertragen, stellt er das Wasser ab und geht. Dann kommt der Tag, an dem Aqua und Kaburagi sich treffen wollen. Kaburagi erhält sich an seine Abmachung und erzählt ihm von Ais geheimen Informationen. Als er Ai zum ersten Mal traf, war sie ein kleines Mädchen, das gerade vom Lande kam und immer billige Kleidung trug, die nicht zu ihr als Idol passte. Kaburagi wollte ihr helfen, sich an die Unterhaltungsbranche zu gewöhnen und stellte sie einer Theatergruppe namens Lalalai vor. Es ist erwähnenswert, dass Akane ein Mitglied dieser Truppe ist. Nachdem sie der Gruppe beigetreten war, schien sich Ai zu verändern. Sie begann sich um ihr Äußeres zu kümmern und fragte Kaburagi sogar, ob es irgendwelche Restaurants gäbe, in denen Entertainer privat essen könnten. Kaburagi vermutet, dass diese Veränderung darauf zurückzuführen sein könnte, dass Ai sich in jemanden verliebt hat. Kaburagi weiß zwar nicht, wen Ai damals mochte, aber er erinnert sich genau daran, wie sie aussah, als sie sich verliebte. Wenn Aqua mehr wissen will, kann er ihm den Kontakt des Leiters der Truppe geben. Aqua ist Kaburagi sehr dankbar für diese Information, während Kaburagi meint, es sei keine große Sache. Als Produzent macht es ihm Spaß, potenziellen Künstlern zu helfen. Wenn sie irgendwann mal populär werden sollten, kann er dafür auch belohnt werden. Neben Aqua steht auch die Gruppe Bikomachi auf seiner Beobachtungsliste. In der folgenden Geschichte erhält Bikomachi eine Einladung zum Japan Idol Festival. Dies ist eine sehr gute Bühne für den ersten Auftritt von Bikomachi. Knapp einen Monat vor dem Auftritt haben sie eine Diskussion über ihre Positionen auf der Bühne. Da die Position in der Mitte der Gruppe im Mittelpunkt stehen wird, beschließen sie zum Karaoke zu gehen, um ihre Gesangskünste zu testen und diejenige, die am besten singt, wird die Mitte einnehmen. Sowohl Ruby als auch Memcho wollen im Mittelpunkt stehen, aber Kana ist das nicht so wichtig. Nach ihrer Zeit als Kinderstar hat sie versucht, sich in verschiedenen Bereichen zu engagieren, aber keiner hat ihr gute Ergebnisse gebracht. Sogar das Drama, das sie vor einiger Zeit drehte, ist ein Verlustgeschäft. Sie hat das Gefühl, dass sie das Publikum nicht mehr anziehen kann und hat kein Interesse an der wichtigen Position. Als Ruby und Memcho von ihren Gedanken erfahren, trösten sie Kanna, dass sie in der Tat ein bezauberndes Mädchen ist und wenn sie jetzt keine Lust hat zu gehen, kann sie sich ein wenig ausruhen und später zu ihnen kommen. Dann übernehmen Ruby und Memcho die Führung im Gesangswettbewerb. Leider singen sie so schlecht, dass sie nicht einmal 60 Punkte erreichen. Nach dem Wettbewerb wollen sie ein fröhliches Lied singen. Sie denken an ein süßes Lied namens Bell Pepper Exercise, das eigentlich von Kanna gesungen wurde, als sie noch in der Musikkarriere tätig war. Ruby und Memcho suchen daraufhin im Internet nach Kannas Namen und finden heraus, dass sie viele Lieder veröffentlicht hat. Sie wählen einen zufälligen Song aus, den sie sich anhören wollen und der überraschenderweise sehr gut ist. In diesem Moment kommt Kanna in den Raum und als ihr Lied bewertet wird, erhält es 97 Punkte. Nach diesen Ergebnissen bekommt Kanna zu Recht den mittleren Platz, was sie jedoch beunruhigt. Sie hat einmal versucht Sängerin zu werden, aber mit Ausnahme von Bell Pepper Exercise waren alle anderen Lieder trostlos. Deshalb hält sie sich selbst für eine gewöhnliche Sängerin, die nur ungern die Mittelposition einnimmt. Leider sind sowohl Ruby als auch Memcho so schlecht im Singen, dass sie die Verantwortung definitiv nicht übernehmen können. Nachdem sie sich ihre Lieder angehört hat, muss Kanna die Position übernehmen. Bevor Bikomachi offiziell die Bühne betritt, heuert Miyako Pion als Tanztrainer an. Auf seine Bitte hin beginnen sie mit dem Tanztraining. Dabei bemerkt Pion, dass Kana sich sehr dagegen sträubt, in der Mittelposition zu stehen und fängt ein Gespräch mit ihr an. Kana nimmt den Mut auf, ihre wahre Meinung zu sagen. Da ihre Arbeit in der Unterhaltungsbranche in den letzten Jahren nicht gut gelaufen ist, fühlt sie sich anderen gegenüber unterlegen. Die Position in der Mitte bedeutet Bikomachi sehr viel und sie glaubt nicht, dass sie dieser Rolle würdig ist. Um sie zu ermutigen, lobt Pion Kanas schauspielerische Fähigkeiten. Zusammen mit der Tatsache, dass er gesehen hat, wie hart sie geübt hat, ist er der Meinung, dass sie perfekt für diese Aufgabe geeignet ist. Unter Pions Anleitung wird Kanna immer entspannter und selbstbewusster. Doch was sie nicht weiß, ist, dass dieser Pion von Aqua gespielt wird und der echte Pion gerade Urlaub am Meer macht. Nachdem Aqua mit ihm gesprochen hat, beschließt er, Bikomachi aus der Ferne zu trainieren. Aus Sorge, dass Kana nicht auf ihn hören würde, verkleidet sich Aqua als Pion, um sie zu trösten. In der Nacht vor der Aufführung ist Ruby aufgeregt. Sie erzählt Kana, dass sie ein Leben gefangen in einem Zimmer geführt hat und keine Erwartungen an die Zukunft hatte. Eines Tages sah sie Ai im Fernsehen und verliebte sich sofort in sie, die eine andere Farbe in Rubys Leben brachte. Zu dieser Zeit lernte sie auch ihre erste Liebe kennen. Der Mann sagte ihr, dass er ihr größter Fan sein würde, wenn sie ein Idol werden würde. 
Schließlich schläft Ruby ein und denkt an ihre erste Liebe, Goro. Kana ist sehr neidisch auf Ruby, die nach diesem Auftritt wahrscheinlich sehr beliebt sein wird. Was sie selbst betrifft, denkt Kana, dass die Leute sie nur mochten, als sie noch ein Kind war und dass sie jetzt niemand mehr beachtet. Als sie die Treppe hinuntergeht, um Wasser zu holen, sieht sie, wie Pion seine Kopfbedeckung abnimmt. Und es stellt sich heraus, dass er kein anderer als Aqua ist. Am Tag des Japan Idol Festivals bringt Miyako Bikomachi zum Veranstaltungsort. Da sie ihr Debüt noch nicht gegeben haben, können sie nur im Gemeinschaftsraum mit einigen Underground Idols bleiben. Kana, die bereits 17 Jahre Schauspielerfahrung hat, glaubt, dass sie sich gut benehmen muss, um ein Vorbild zu sein. Wenn sie keine gute Leistung bringt, werden auch die anderen beiden darunter leiden. Sie weiß, dass sie in ihrem jetzigen Zustand viele Schwächen hat, aber sie muss hart arbeiten, um Bikomachi auf die Bühne zu führen. Bevor die Show beginnt, geht Ruby auf Kana zu. Sie ist sehr nervös und hofft, dass Kana ihr helfen kann, ihre Aufregung zu lindern. Unerwarteterweise scheint Kana noch nervöser zu sein. Sie hat schon zu oft versagt und möchte nicht, dass ihre Teamkameradinnen die gleichen Gefühle erleben müssen wie sie. Ruby weiß nicht viel über Kanas Karriere als Kinderstar, aber sie hält sie für ein sehr süßes Idol. Misserfolge sind unvermeidlich und sie sollten froh sein, sich Herausforderungen zu stellen. Kana ist inspiriert und entschlossen, ein wunderbares Debüt als Idol zu geben. Unter den Zuschauern befinden sich viele Fans von Bikomachi. Sobald Kana die Bühne betritt, sieht sie, dass viele der Fans gelbe Leuchtstäbe in der Hand halten, die Farbe von Memcho. Außerdem bemerkt Kana auch Rubys Auftritt. Sie liebt es wirklich ein Idol zu sein und sie ist noch attraktiver als sonst, wenn sie auf der Bühne steht. Kana denkt, dass sie alle besser sind als sie. Sie hat in den letzten Jahren einen Tiefpunkt in ihrer Karriere erlebt, da die Fans sie nicht mehr mögen, wenn sie erwachsen ist und sogar ihre Mutter und ihr Manager haben sie verlassen. Gerade als Kana traurig ist, sieht sie Aqua. Aqua winkt mit drei verschiedenen farbigen Leuchtstäben und unterstützt sie alle. In diesem Moment findet Kana plötzlich ihr Ziel als Idol. Sie hofft, dass Aqua von ihr fasziniert ist und nur noch ihr Fan wird, der nur für sie jubelt. Nach dem Auftritt gewinnt Bikomachi die Liebe vieler Zuschauer. Auf dem Heimweg fragt Kana Aqua, was er von ihrem Auftritt hält. Aqua lobt sie einfach, weil er glaubt, dass sie in Zukunft bestimmt noch mehr wunderbare Auftritte hinlegen werden und es keinen Grund gibt, jetzt eine zu hohe Bewertung zu geben. Miyako merkt, dass Kana Aqua mag und sehr verärgert über seine Affäre mit Akane ist. Um das Missverständnis aufzuklären, erwähnt sie Akane absichtlich vor Aqua, der daraufhin erklärt, dass sie nur Arbeitskollegen sind und sich nach der Show nicht mehr gesehen haben. Kana kann sich ein Lächeln nicht verkneifen, als sie Aquas wahre Gedanken erfährt. Memcho bemerkt Kanas übermäßige Aufregung und vermutet, dass sie Aqua mögen muss. Peinlicherweise mag ihre gute Freundin Akane Aqua auch und sie weiß nicht, wen sie unterstützen soll. In der Zwischenzeit bespricht Kaburagi mit seinem guten Freund Raida, der gerade die Rechte an dem erfolgreichen Manga Tokyo Blade erworben hat, ein Theaterstück, das er umsetzen will. Er hat mit Akanes Truppe zusammengearbeitet und sie als Heldin auserwählt. Aber es gibt nicht viele junge Schauspieler in der Truppe, also hofft er, dass Kaburagi ein paar Kandidaten empfehlen kann. Kaburagi bewundert Aqua und Kana sofort und erwähnt sie gegenüber Raida. An einem anderen Tag treffen sich Aqua und Akane in der Konditorei. Um für ihre Fans als Paar dazustehen, stellen sie ein Selfie online. In diesem Moment erwähnt Akane das Theaterstück Tokyo Blade, in dem sie ein Paar spielen, worüber sie sich sehr freut. In der Zwischenzeit sieht Kana das Foto der beiden und erinnert sie daran, keine Fotos in Echtzeit zu posten, weil das einige Stalker anlocken könnte. Sie hat auch mitbekommen, wie sie über die Besetzung des Bühnenstücks gesprochen haben und dabei erfahren, dass sie eine Rolle spielen wird, die eine zweideutige Beziehung zu Aqua hat. Als sie das hört, wird Akane plötzlich wütend. Es stellt sich heraus, dass sie Kinderstars waren, die zur gleichen Zeit debütierten, aber die Rollen, die Akane haben wollte, wurden immer von Kana weggeschnappt, sodass ihre Beziehung sehr schlecht ist. Jetzt, wo sie in demselben Theaterstück mitspielen sollen, will keiner von ihnen gegen den anderen verlieren. Am Ende der Geschichte kämpft jeder in der Unterhaltungsbranche hart für seine Träume. Die Situation von Aqua ist dabei die speziellste. Er ist nur mit einem Ziel in die Unterhaltungsbranche eingetreten, nämlich den Mörder von Ai zu finden. Das war's also mit der ersten Staffel von Oshinoko. Ich bin immer noch geflasht von diesem Anime, der uns die dunklen Seiten des Showbusiness gezeigt hat. Die erste Folge hat mich wirklich umgehauen, aber auch der Rest war nicht ohne. Die Charaktere sind einfach der Hammer und ich kann Aquas Verhalten absolut relaten. Aber auch Kana und Akane sind nicht ohne. Sie sind nicht nur Konkurrentinnen im Job, sondern auch in der Liebe und ich bin sowas von gespannt, wie es weitergeht. Zum Glück wurde die zweite Staffel bereits bestätigt, die hoffentlich noch mehr Mindfuck-Momente für uns bereithält. 
Aber jetzt seid ihr erstmal gefragt. Verratet mir unten in den Kommentaren gerne, wer euer Lieblingscharakter der Serie ist und ob ihr gerne in der Situation von Aqua bzw. Ruby wärt. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um kein neues Video mehr zu verpassen. Ansonsten war es das erstmal von meiner Seite und in diesem Sinne, haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüss, mit